good evening. Yes, apa nama nama deh zero to hero series itu ada orangnya ada nama deh basic science macam ni nama startian. Okay? Yes, apa? Semua ada seta no. Weg friends ni nak ke share itu dekat orang. Nihal friends ni nak ke share itu dekat. Semua ada macam ni. Inna nama deh important night lah questions ada nama deh discuss yang mana nama deh basic science ni. Semua chapters tu. Basic science ni lah. Semua chapters tu nama deh discuss iya. So, ini nama ke waste ian, baca tu, nasta berita baca tu, relive an. Okay, ready ana? Happy birthday. Ada orang birthday. Misalnya birthday ni nallah tu. Misalnya birthday ni nallah. Misalnya birthday ini nallah, misalnya birthday baru mana dengan wish itu lu. Misalnya once light awak ada birthday, birthday anda nallah tak pada birthday anda kelihatan happy birthday. Yes. Dian Krishna Hi. Yes. Apa? Semua hari anda siapa? Ippa tenye wega friends nak ke share itu kan? Misalnya March twenty nine, ada yang nak raya Chinese selalu kita tenye birthday karya lo. Yes. Misalnya birthday March twenty nine nana. Anda ni kan lelaki macam itu, orang tu, anda tak mungkin live dengan dia, macam itu. Kita ada exam sekarang kali ini, apa tak? Yes. Abang, apa yang anda ya friends ini nak kena share itu, kita, kita live orang tu, share itu, kita, karena kita ada di bawah ini, kita nak pergi ke mana? So, anda semua, 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 semua share itu. Yes, apa macam itu? Ada apa? Anak kami semua, ada apa? Kita ada apa? Kita ada apa? Kita ada apa? Yes. Apa anak kami sunda, sni, kami sunda, bawa misa hari ini, yang nama kita dua chapter, edukum, okay, misa dua chapter edukum, hari ini selesa, nama kita sni, kami sunda hari ini edukum, ada yang boleh dengar bersni, sorry, bersni salah, ada apa lagi kami sunda hari ini edukum, okay, cerita itu peran nama kita peran, okay, yes, apa dah nama kita sni, kami sunda hari ini, yes, cerita budi dah, hello. Yes, apa mana setiap hari saya berdiri, anak kami saya berdiri, anak kami saya. Make up ramai dah, ya, make up ramai dah. Yes, apa dah anak kami saya berdiri, cerita itu make up kita ambil dah, anak tua kita. Cerita lipstick itu lah. Yes, apa cerita orang orang lelaki kan ni lah. Yes, apa yang kita moon beri dah beri ni, apa ni kita inat tu yang live board beri, ni basic science le, itu important night lah bang lah ke set tu, le. गारंटी ले? Yes, पत्ते चार्टर, पत्ते चार्टर, अच्छे लाइव ले, अच्छे लाइव ले। क्या नंबर है लो? मिस्टर मोने चार्टर पढ़ भी शेरी, बाकी अन्य चार्टर, निगला संधा माने का मिस्टर फुल सेट। माने का मिस्टर कहिल बद्र। बद्र आने वाला है। बद्र आने। Okay, apa deh ini, nama kita tak sama yang galanya ni lah. Apa dengan kita sudi misi ni ada boleh ayat rende chapter beri pilih ayam. Adi ni session deh misi beri, madi ni session dengan kita sendal mana kita misi beri. Apa ini over chari itu barai ni lah, nama kita dia chapter beri. Tada, buat beri beri kalau. Okay, yes. Sneha misi ni Wendy, misi misi ni cherry pak guri tada itu, pavi itu misi itu. Yes, okay. Apa, ini adalah nama le caskets of life ni, nama kita adi ni nanti orang. Okay, apa dah? Observe the following table. Table is there any organs in that cannot be included in the list? Which are they? Eh, orang ini mula ada. Nama kita ni apa? Nada itu kalau ini beri. Madah ada anak maklum. Wajib untuk kami ni ada. Yes, six not seven. I tu nana. Nama kita viewers one ke itu kian ni nana utiel ke patjo. Okay, abu mesti mari moon beri. First tu nana. Nengalak kana nak kau mana tu nanda. Ini ada like patjo nana dicuci pergi. Okay, ada like patjo nana. Wajib ada dicuci pergi. Jadi six hundred lagi ke? Six hundred dan six hundred, ini adalah same item yang kita mana, kami kerjanya di bangi. Bagi like button ada je, mesti ada buatan. Semua orang orang nak like button ada je. Like button yang kita kod, kami mesti berada nak kerja di tarling yang mesti ada sangat. Anda kalau like button ada je, lagi mesti ada kemudian beri kami sangat. Yes, ah, kod itu, kod itu, kod itu. Like kau tu kau ada, apa dah anda mesti ni kalau um, ni kalau like kau kecik ini anda, ni kalau lama lama live chat le, banyak respon di ini anda, nanti kanan bawah ni, ni kalau kau ke energy ni dawa, hello, yes, apa, ini nanti hari ni, nama le macam apa kan dah, uni seller organ sama ini baru ni tu, anjing ni matra macam apa dia, pora, anjing ni, louse ni macam apa macam ni, mana, ini nama le, urum ni ni, pen ni ni macam apa macam ni, ni dua ni dah, ni dua multi seller itu lah kalau kerana dawa, banyak kosha jiwa kalan. ओके बहु कोशिश जीविका लाना था बा मल्टी सेलर पर लाइक को कोड़ी चला तो लाइक को मुन्नोर लन इक्का ने इनकी संगठ आऊँ नंदे लेंगला लाइक की आने चाहिए साल ला पॉटे मिस्स बार नहीं आके कुल ऐले मिस्स ने वैंडी चाहिए यू ऐले लाइक ओके इमोशनल लाइट 
Yes, अब justify your answer अंदर वाले बोल अंदा आना बाकी ओके है ना मक्कले the rest are वनीला कट्टी वनीला yes the rest of them are multicellular अल्लाह sorry the rest of them are unicellular unicellular but Ant and louse belongs to multicellular. But a salary at the don't know, super the other. Okay. A pandem louse may be a very anomaly, multicellular lana vera. Draw the diagram of a unicellular organs. A paving gilm or unicellular, a thing like a gosh, even and chochit loo. Upon Namakanam Kark, Mangil, America, Betina, Hore, Namakenda, and the Bainger Mighty Raja, the Vermunum, Avanda, through some bonda, and our Namalde, Amoeba. अल्लाह, तो हम कहानी बने वाले क्या लोग, कहानी बने वाले क्या, इन्हें इन्हीं आमी बन न्यूक्लियस उल्लाह आला ना पन अड़को रे वाटो के टोड का टा, अब हम, यस इधर हम कलर रहे ना, यस ता कलर रही तो, ओके, अड़को रे न्यूक्लियस आके वर चोड तो, इधर आना आरे नम्बर डे, आमी बा, ओके, आमी बने वर चोड तो, Easy आई ले ये जापा एप्परम ए दिंगलो रे यूनिसेलर में जो चीज़ ना नम कार्य वर्क के हम अमीबन वर्क के हम कार्य अमीबन वर्क के नम का तरह स्किल्स तो बैठा अल्लाह आगे ना बाइंगर वर्क कर ना बैठा आवश्य में ही ला आठ दर नेम द पार्ट ऑफ़ द प्लांट्स पार्ट ऑफ़ द सेल व्हिच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स ऑफ़ अ प्लांट द फॉलोइंग पिक्चर्स शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ़ द प्लांट ड्रॉन बाय ऑब्जर्विंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप ओके अब ये बड़ा नमल अंदर चिया पढ़ दो के एग्जामिन ब्रदर ऑल द प्लांट्स सेल्स आर आइडेंटिकल और नॉट आनो अल्ला ऑल प्लांट्स ऑल प्लांट्स सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल अल्ले एल्ला प्लांट्स सेल्स अंदर अल्ला आइडेंटिकल है ला पर नम्मरे स्टोमेटा अल्ले अदवान नम्मरे कावल को नम्मरे गार्ड सेल्स अल्ले गार्ड सेल अदवान नम्मरे कावल कोशिंगल लड़का आने गिल आवर एक रू प्रत्येक रीति के आयरिक मिलना बा अल्ले अवर के शेप ऐंगने आने इंगने आने डा बा अल्ले हमारे पायर मणि बोले ना इंदू पायर मणि ये ना वैसे बोले ना आरे डावा ना हमारे गार्ड से लेना डावा तो ये ना मर्च ना हमारे पता अनियन पील लेट के आने के लिए दाईंगे नहीं आने डावा अब पाला पाला सेल लेके लो नोक आने के लिए इन दाना अनियन सेल लो नोक आने के लिए वेयर याने डावा अब ओरो नोरो नोरो न हमारे सस्य कोश तेल मात्र गाना ना दे ये दान ना ने चोचित लगा अपन हमको बारे आम लार्ज वैक्यूल नम के वीडियो गाना में चलो सस्य कोश में दबा प्लांट सेल मात्र आने गाना में चलो आधे बोले सेल बोल आधे बाने हमारे कोश बित्ती अल्लाह बलीय फैन अंगलों आधे बोलते हैं ना हमारे कोश बित्ती नम के वीडियो गाना में चलो प्लांट सेल ओके ये कहाँ चले कावल कोशिमान ओके इधर आ रहा इधर नम्बर ले उल्ली तोली ले कोशिंगल उल्ली तोली ले कोश ओके अब इवेर अल्ला और एक पाले री दी क्या ना अपन इंदा अल्ला सस्य कोशिंगल हम ओरु बोले अल्ला अल्ला कोशिंगल इंदा अल्ला ओरु बोले अल्ला ओके रेडी यस Next, a slide without label is found in the science lab. While observing the slide through a microscope, cells with large balloon-like parts were seen. That's what I'm saying. Okay, so the label is a slide microscope. In the first step, there are a few balloons in the first step. So, what I'm saying is, 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 अरे आप इधर इंदा आना प्लांट्स है लाना आदवा सस्य कोश माना क्लियर नी रण्ड दरम कोशिंगले चित्रणले बड़ा नमक के थाने रिंडा इवेल रण्डे लम पौधुवाई का आना पड़ता है भाग अंगले ऐडा आना इंदा आना नम्बरों डे चोच चला दा अपन नमक ओन्ने इंदु बारे आना नमले सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन अरे आदवा कोश स्तर ओके � 
അല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം സൈറ്റോപ്ലാസം അഥവാ കോശദ്രവ്യം പിന്നെ ആരെയാ പറയാൻ പറ്റാ പിന്നെ ആരെയാ പറയാൻ പറ്റാ യെസ് മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് അഥവാ മർമ്മം ഇനി ആരെ ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വാക്യോൾ ഉണ്ടല്ലോ വാക്യോൾ രണ്ടു പേരിലും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാക്യോൾ അഥവാ ഫേനം സെറ്റായോ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കിട്ടി കിട്ടിയോ ആൻസർ കിട്ടിയോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ 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 യെസ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മുക്ക മക്കൾക്ക് ഉണ്ട് യെസ് ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇതാ ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ടു യു അഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാ സെൽസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയും എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണോ ഡു യു അഗ്രി ഇല്ല അല്ലെ നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യില്ല മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾ അഗ്രി ചെയ്യില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടത് നോ അല്ലെ എല്ലാ സെല്ലും എന്നല്ല ഒരേപോലെയല്ല അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാടീകോശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് അല്ലെ നമ്മളെ നാടീകോശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് അല്ലെ യെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ നാടീകോശം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമ്മളെ മസിൽ സെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് അല്ലെ മസിൽ സെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ആർ ബി സി അഥവാ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള സെൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ബി സി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ആരുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സികൾ തന്നെ എന്തുണ്ട് പലതരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും പലതരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് പല രീതിയിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ രീതിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് മിസ്സ് ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ മിസ് കോഴിക്കോട് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നറിൻ്റെ ഓഫീസ് വരുന്നത് കോഴിക്കോട് ചേവായൂരാണ് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മിസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി യെസ് ആ ചീക്ക് സെല്ല് പറയാം അല്ലെ കവിൽ കോശങ്ങൾ പറയാം ഒക്കെ പറയാം താങ്ക് യു യെസ് ചെറുത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ യെസ് മിസ് ചെറിയ കുട്ടികൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ മിസ്സിൻ്റെ മേലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം ഇനി ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫൈൻഡിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാൻസും കറക്റ്റ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എനി അപ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സെൽസ് ഓഫ് എൻ എലിഫൻറ്റ് ഇസ് മച്ച് ബിഗർ ദാൻ ദ സെൽസ് ഓഫ് റാബിറ്റ് തെറ്റാണ് അല്ലേ എന്താണ് സെൽസ് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഇൻ നമ്പർ അല്ലേ ഇസ് മച്ച് മോർ ഇൻ നമ്പർ ദാൻ ദി ആൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ മച്ച് മോർ ഇൻ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബോഡി സെൽസ് ഓഫ് എ ക്യാറ്റ് ആൻഡ് എ കിറ്റൺ ആർ ദ സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ആർ നോട്ട് ദ സെയിം അവർ സെയിം അല്ല ഇനി വെൻ എൻ ഓർഗാനിസം ഗ്രോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അതിനെ തിരുത്തണ്ട ഓക്കെ യെസ് Look at the picture of a plant cell drawn by a child. Do you find any defect in this diagram? If you have any defect in this diagram, if yes, give suggestion to the child to correct the diagram. That's what we're saying. So, what is this? It's like a plant cell. So, what do we want to do? We want to put a cell wall in the cell wall. So, this is the first thing. So, cell wall. Cell wall. So, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ വാക്യോളിനെ അല്ലെ വാക്യോളിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വലുതാക്കണം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ആര് വേണം നമ്മുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വേണം 
अल नमें क्लोरोप्लास्ट वे क्लोरोप्लास्ट अल ना हरिद गण वे रेडी आो ये वन के अड़ान वन के अड़ान वेग षे ना स्नेह मिस् वे स्नेह मिसिंग ठीक ना वन के पवर केग वेग वेग षे फ्रेंस अयचो ओके अब नाम नाम रेडी आखि ये अड़ेंटिफाइ द ओर्गानिम गिवण इन द अब डायग्राम आम दम अब ई का आरान नम्बे अमीबिया अल नीचाना पर अमीबिया इन वैलिए नारे संभव कक्ले अदारा नम्बे युग्लिन ओके आने मेल मोत रोम रोमांच अदान नम्बे पारमीश्यम ओके अदान नम्बे पारमीश्यम ओके रेडी वाट आर दम फीच ऑफ दीस् ओर्गानिम पर यूनिसेल अथवा ऐगकोश जीविका रेडी सजस्ट एनी वन मेथड फॉर ऑब्जर्विंग दी टाइप ऑफ ऑर्गानिम ए ना नोक हे सोफ्ड वाटर अल हे सोफ्ड वाटर वैकोल चीज वे नामेन्या मैक्रोस्कोपिल वे नोक अल मैक्रोस्कोपिल वे नोक नमुक पटे नमुक का पटो वैकोल ची व मैक्रोस्कोपिल वे नोक नमुक का ओके ये क्लियर अड़ा ओपीनियन ऑफ ए चाइल्ड इज गिवन बिलो रीड इट डू यू अग्री वित् स्टेटमेंट अब कुटी पर फाटी फुड ऐटम्स ए हेल्थ में भयं हार्मफुला अद इन मुद्दे या फाटी फुड ऐटम कंप्लीटा अब कुटी नम्बर भदार्थ कंप्लीट या या पा अल पा कम फाट अथवा कोूट्रियंट अल और पोषक और पोषक अब नमक वेम लो एम अथवा वाले कुछ कुछ नमक आवश्यु अल कु अलव नमुक आवश्यु अथवा लो एम नमुक आवश्यु अब नामे कुछ कूड़ल आवाद ना श्रद्धि अल ये बिल हाउ विल यू डिटक् द प्रस ऑफ दि फाट अब नाम बी क्वस्टन नाम आंसर और पेपर अल आेपर मेले नामे रब्बी अब ट्रेस ऑफ ऑयल अथवा एण पाड़ नाम का अलग फाटें अर्थम नी वाट नोर्मल लेवल ऑफ कोलस्ट्रोल चोदा अप टू टू हंड्रड्ड एम जी पर् डेसी लिटर वे अप टू टू हंड्रड्ड एम जी पर् डेसी लिटर वो इन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ टू चिलड्रन छे चिलड्रन नमक ते द डेफिशी डिसीस सीन इन दी चिलड्रन अब इवे नाम नोक मेले फस्ट मौत्सोर पस एंड ब्लडिंग अब मौत्सोर पर मौत्सोर ते मौत्सोर अदानुक स्कर्वियम अल स्कर्वियम विटमीन सी डेफिष्यंसी का लाख ऑफ ब्लड पेन आक्सीव फटी पर नमेंडे अनीमिया ओके anemia ready alle prepare a table of food items and nutrients in them to be included in the diet to cure the disease appo ivada nammal nokkaanengil vitamin b um adhe pole c um adangiyadana endu cheyanadhu ivada nammal kodukkanda appo namukku endu parayam tavida adangiya dhaniyal bran of cereals adhe pole thana nammalde vitamin c aavumba citrus fruits gal gooseberry idakka namukku eda anemia aavumba avada iron aanu vera appo iron containing aayittulla leafy vegetables anganeulla kaaryangal okka avada namukku eduthan vendi idu pattu okay Next, the nutrients to be included in the food items are given in the box below based on the requirement quantity. Add them. अब इवर ना हमारा नोक करना है ना गिल एंड आने वाले इधर नहीं वेरा. Yes, अब एक तो बोला ना हम का आवश्यक कार्बोहाइड्रेट आन. अल्लाह कार्बोहाइड्रेट है तो बा धान्य का मारना ना हम का एक तो बोला ना आवश्यक. इन दोनों में ना हम का एक तो बोला ना आवश्यक लारा ना हमारा प्रोटीन रेडी नेम एनी वन फुड ऐटम दैट कंटेन्स फैबर फैबर नमी अमुक पर नम्बे मैंगो अथवा मांग ओके मांग इन रईट द इंपॉर्ट ऑफ इंक्लूडिंग सच ए फुड ऐटम इन आर् डयट एक्सक्रियन स्मूत विसर्जन विसर्जन स्मूत सूगम वेट नामे विसर् 
ജാക്ക് എന്താ പറ്റിയത് യെസ് വിസർജന സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാരുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസീസസ് കോസ് ബൈ മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരാം നമ്മുടെ അയേണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വിറ്റമിൻ എ ആയതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇനി സ്കർവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ സി ആണ് അതല്ല അനീമിയയും ഗോയിറ്ററും ആണ് വരിക അല്ലേ മൗത്സോർ വിറ്റമിൻ ബി ആണ് അപ്പം അതുമല്ല റെഡി അനീമിയുണ്ട് വി ഗോയിറ്ററും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗോയിറ്റർ അയഡിൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും വരും റെഡി കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചറൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് കാണുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മിസ് ഇവിടെ എഴുതാം ഇത് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിറ്റമിൻ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ വിറ്റമിൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗോയിറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അനീമിയ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ബാക്കി ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വരാ അനീമിയ പറയുമ്പോൾ ആരാ വരാ അയേൺ ആണ് വരാ അഥവാ ഇരുമ്പാണ് വരാ ഓക്കെ ഇനി ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ വരാ നമ്മളുടെ അയോഡിൻ ആണ് വരാ മലയാളത്തിലും അയോഡിൻ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി വിറ്റമിൻ ഡിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിന് നമ്മൾ പറയും റിക്കറ്റ് അഥവാ കണ അല്ലേ ഇനി വിറ്റമിൻ ബിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് മൗത്സോർ ആണ് മൗത്സോർ മൗത്സോർ അഥവാ വായപ്പുണ്ണ് ഓക്കെ വായപ്പുണ്ണ് കിട്ടിയോ യെസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫുഡ് ഐറ്റം സെലക്ട് ഇൻ ദ ഗിവൺ ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആര് വരും നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ വരും പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ വരും ഇനി ആരാ വരിക പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് എനർജി എനർജി തരുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ പ്രോട്ടീൻ എന്താ ചെയ്യുക ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളർച്ചയും വികസനം അല്ലെ യെസ് ഇനി പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഏതിൽ കിട്ടും നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൽ കിട്ടും അല്ലെ എഗ്ഗിൽ കിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ഏതിലാ കിട്ടുക എഗ്ഗിൽ കിട്ടും റെഡി ആണോ യെസ് ഇനി ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസസും പറയാം പയർവർഗങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എവിടെയാ ഉണ്ടാവുക കോക്കനട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ വിറ്റമിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് പറയാം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും റെഡി ആണോ യെസ് ഇനി ട്രേസസ് ഓഫ് ഓയിൽ സീൻ വെൻ റബ്ഡ് ഓൺ എ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഫുഡ് ഐറ്റം വണ്ണിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റം ടൂയിൽ സ്റ്റാർച്ച് അഥവാ അന്നജം ഉണ്ട് റെഡി യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ഹോം വി യൂസ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് കറി മൈ മദർ മേക്സ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ അവിയൽ ആൻഡ് തോരൻ വൺസ് ഇന്ന വീക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പറയാണ് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് കണ്ടോളൂ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്ക് അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഐ ഈറ്റ് ഫ്രൈഡ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഡെയിലി ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാ പോവാ മക്കളെ മിസ് ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയാ പോവാം നിങ്ങൾ ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയല്ലേ വരിക അല്ലേ ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയല്ലേ വരിക യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചൈൽഡ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഫ്രൈഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പ് ഫാറ്റ് കൂടുതലാണ് അഥവാ നമ്മളുടെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ് പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒന്നും കഴിക്കുന്നുമില്ല അപ്പോൾ വിറ്റമിൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചൈൽഡ് വൺ എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ കുട്ടി നല്ലോണം വെജിറ്റബി
ओके बोण वरुद एवड मे बोण दा कौ एल इन एवडे एल चुन रक्ताणु निर्माण दुख पल बोण रक्त हिमोग्लोब निर्माण ओके अब एल नाम क्यालियम फोस्फरस ओके अब इवे नालियम फोस्फरस आरोग्य ऐसा तब अल ना स्कि आरोग्य अवे तुकड़ा वीडूं तुक कल अब एसी डी पढ़ी अल एसी इले कल प्राधान्यम पर इल कल वर नोक ओके पयर एवडे चेबिल मुरील इल कल इल कल एल अल अब ऑलमोस्ट एल विटाम नमक कल कल काधान्यं कूड़ल अल इत्रु नमक साधन तुम अदात्र मे करक्टो ये अब अड़ता चाप्टर पढ़िपा वे मिस्तर स्नेह मिस् वरू स्नेह मिस् पर सैकलोजिकल मूवेट कमल मे स्ने श्रुति मिस् फुल सैटाप्त अब्लिक एक्साम मिस्वेद ओके अगर निर्स षेर कई मे नाम वन के अड़ी अब कुछ पेरूरी वन कल क्लास इवे वन के पवर आंप वेगे फ्रेंस बेसीक सयनस और मार्क मिस्सा ए मकल के ए प्लस वेणमें लाइव कंप्लीट मेल का ओके सो अगे मिस् फ्लव टू फ्लवर पर चाप्टर आदि चौदह का वेगो ए चक्र कुछ आंसर एक्सप्लेन द सक्चर ऑफ ए फ्लवर और ड्रो and label the different part of a flower ore poovinde vyathyastha bhagangale kurichu eludano allengil aa bhagangalde functions eludan venditaanu chodichittullathu appo poovinde vyathyastha bhagangal edukiyanu nu vegam parnanne edukiyanu or flower inde vyathyastha maayittulla bhagangal ende makkal parna therna parna therna vegam pariya edukiyanu parni aa very good aadi namukku endu eludam aadi pedisal eludam पेडिसल पूंट अल पूटा इन रामा भागोड़ा वेरी गुड कोरोना धड़ा इन नेक्स्ट भाग कलिक्स अल कलिक्स विधड़ा इनियो नेक्स्ट वर भाग आश्यु गईनिष्यु अ मे तलाम अल तलाम पुष्पासन पुष्पासनु नेक्स्ट आश्यम Then 
ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിപുണം അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു പൂവിനുള്ളത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന മിസ്സിന് അറിയാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കും മക്കളെ ആദ്യം നമുക്ക് പെഡിസൽ എന്ന് തുടങ്ങും അല്ലേ അപ്പൊ പെഡിസൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊമ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ആ കൊമ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു ഉണ്ട വരയ്ക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗൈനീഷ്യം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇതളുകൾ വരയ്ക്കണം മിസ്സിന് യെല്ലോ കളർ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതേ മിസ് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ കുറച്ച് ദളങ്ങൾ വരച്ച് ഈ പൂവിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്ത് ഭംഗിപ്പെടുത്തി ഓക്കെ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴതാ പറയുന്നു ഗൈനീഷ്യത്തിന് കാവലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ ഇത് വരച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ചുകൂടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് പെഡിസലാണ് കലാമസ് പുഷ്പാസനം നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് കാലിക്സ് വിധളം കൊറോള ധളം ദൻ ഗൈനീഷ്യം ജനിപുടം ദൻ ജനിപുടത്തിന് കാവലായിട്ട് ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ആയോ റെഡി ആയോ റെഡി ഓക്കെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഇനി നമ്മൾ ദേ മിസ് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും നോട്ട്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രൊവൈഡ് കളർ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ടു ദ ഫ്ലവർ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു പൂവിന് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സ്മെല്ലുള്ള ഒരു പൂവാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗം നോക്കിയിട്ടാണ് പറയാം ഏത് ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് പറയാ വേം പറഞ്ഞേ വേം പറയാ ആ കൊറോള വെരി ഗുഡ് കൊറോളയാണ് കൊറോളയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ധളം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ ഇതാൾ എന്ന് എഴുതരുത് കേട്ടോ ധളം എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കൊറോള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധളമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേസരിപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു പൂവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു പൂവിനെ നോക്കി നമ്മൾ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണോ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നാണോ പറയാ ഏത് ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അത് മെയിൽ ആയിരിക്കോ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കോ ആ വൺ കെ അടിക്കാനായി മക്കളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മക്കളെ നമ്മൾ വൺ കെ ക്രോസ് ചെയ്യും യെസ് അപ്പൊ അത് യെസ് ആൻഡ്രീഷ്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം അത് ആൺപൂക്കളാണ് ആൺപൂക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയും അല്ലെ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് ആൺപൂക്കൾ അല്ലെ ആൺപൂക്കളാന്ന് പറയാം അല്ലെ മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബൈ സെക്ഷൽ ആൻഡ് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഒരു പൂവ് ഏകലിംഗ പുഷ്പമാണോ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പമാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വേഗം ചടപടി എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുണിസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏകലിംഗ പുഷ്പം ഏകലിംഗ പുഷ്പം ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഏകലിംഗം എന്തായിരിക്കും എന്താണ് പോരട്ടെ ആ അതന്നെ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ അല്ലെ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ സീൻ ഇൻ സീൻ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീൻ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിലോ ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദ്വിലിംഗ പുഷ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്ട് സീൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്ട് ആർ സീൻ ഇൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിന് ഒരൊറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരൊറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേം പറഞ്ഞേ യുണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഏകലിംഗ പുഷ്പത്തിന് ഒരൊറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നേ ഒന്ന് so beautiful so elegant just looking like a wow yes pumpkin peach or peach or pumpkin each alle angane engil dwilinga pushpathinu or example varne dwilinga pushpam
ജനി ബുഡത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്വേ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ദൈവര് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരും അല്ലെ സ്റ്റിഗ്മയിലോട്ട് വരും സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാഗണ സ്ഥലം അല്ലെ പരാഗണ സ്ഥലത്തോട്ട് പരാഗ രേണുക്കൾ എത്തുന്നു പരാഗണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ പോവുക പരാഗണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യെസ് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് പോകുന്നു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനി ദണ്ടാണ് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് വൺ കെ പവർ കാണിക്കുക കാരണം പബ്ലിക് എക്സാം ഒക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബേസിക് സയൻസിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറിയിലോട്ട് വരുന്നു ഓവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടാശയം അണ്ടാശയത്തിലാണ് ആരുള്ളത് ഒവ്യൂൾ ഉള്ളത് ഒവ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒവ്യൂൾ തന്നെ ഇനി ഒവ്യൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഓവ ഉള്ളത് അണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയാം അണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എഗ് എന്ന് പറയാം എഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ടേം എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് ഡി ഉണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞോ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ദോ എക്സാമ്പിൾ പ്ലീസ് രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ വൺ കെ വൺ കെ എന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ കെ അടിക്ക് ഓക്കെ വൺ കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ പവർ ആക്കാം യെസ് ആ വെരി ഗുഡ് മാംഗോ എഴുതാം ടൊമാറ്റോ എഴുതാം ഇനി ആപ്പിൾ എഴുതാൻ തോന്നുന്നവർക്ക് ആപ്പിൾ എഴുതാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇനി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വരുന്നത് ഏതിലായിരുന്നു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നമ്മുടെ ചക്ക ഏത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടിലെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ചക്ക 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 പഴം ചക്ക ഇതിൽ വരുന്നതാ ചക്ക മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് വെരി ഗുഡ് റിത കുട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്ന ആളാണ് ചക്ക കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കൂടി എഴുതാം അല്ല ചക്കയും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഒന്നല്ല പൈനാപ്പിൾ എന്ന് കൂടി എഴുതാം അല്ലെ പൈനാപ്പിൾ കൈത ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് രണ്ടേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് കപടഫലം കപടഫലത്തിന് ഏതാ വരുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം റോങ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് റോങ് ആൻസർ യെസ് പറഞ്ഞേ കാഷ്യു ആപ്പിൾ വെരി ഗുഡ് കാഷ്യു ആപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിൽ ആരാ വരുന്നത് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിൽ ആരാ വരുന്നേ ആ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആപ്പിൾ എഴുതാം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടി വരുന്ന ആളാണ് ഇനി സ്ട്രോബെറിയും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഓക്കെ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ വരുന്നത് ഏതിലാണ് സ്ട്രോബെറി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ ഒക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് ഇനി വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് എന്താ മക്കളെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മലയാളം ഒന്ന് വേഗം ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ വേഗം ഈ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘു ഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മാങ്ങ അതുകൂടെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഇനി നമ്മുടെ സംയുക്ത ഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചക്ക കൈത ചക്ക രണ്ടും ചക്കകളാണ് അല്ലെ കൈത ചക്ക കൈത ചക്ക ഇനി കപട ഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ആ ഇവിടെ കശു മാങ്ങ അതുകൂടാതെ ആപ്പിൾ എഴുതാം ഇനി സംയുക്ത ഫലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പുഞ്ചഫലം പുഞ്ചഫലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്ട്രോബെറി വരുന്നുണ്ട് സീതപ്പഴം ഇനി എന്താണ് സംയുക്ത ഫലവും പുഞ്ചഫലവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആ നമ്മൾ വൺ കെൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു
yes ah ini multiple fruit nu arna kanyal if the fruiting body is formed from a cluster of flower alengil in inflorescence okay poongule thanne or complete aayittla fruit aayittu maarunnundengil adiniyana nammal endu parayunnathu aggregate fruit ennu parayunnathu multiple fruits ennu parayunnathu ta okay ini de adutha question lotu miss povana vegam parano name a b c d in the picture idile a edana b edana c edana d edana nanu choichittullathu vegam parano a edana b edana c edana डी ये था ना वे एक बार या वे एक बार है इवडे ये नोकी का इन्हें हम कर रहे हैं इधर इंदा आ रही क्यों फीमेल फ्लावर आ रही क्यों फीमेल है लमेल इधर मेल फ्लावर आना कारण इवडे एक काई नम का कारण बच्चन नहीं ले सो इधर मेल फ्लावर आना मेल फ्लावर आना पक्षी इधर इंदा ना इवडे नम का एक फ्रूट का इन्हीं आरे तो स्नेक गोड अंदर चंडे इधर आरे एक यू मेल फ्लावर आना इधर इंदा एक यू फीमेल फ्लावर आना फीमेल फ्लावर इन अंदर टाना नमक प्रोडक्टिव इतना था ओके इन्हीं आरे तो नोकी के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सीन इन सेपरेट फ्लावर सेपरेट फ्लावर लाने के लादेना नमला इंदा बरिया मेल फ्लावरम फीमेल फ्लावरम सेपरेट चाइट आड़ कारण ना देंगे लादेना नमला इंदा बरियुम इंदा बरियुम इंदा बरिया मेल एंड फीमेल इस सेपरेट आने के यस वेरी गुड यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन वाले नो ले यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन वाले नो देन हाउ कैन वी डिस्टिंग्यूश बिटवीन मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर एंगनी आने मेल फ्लावर ने इम फीमेल फ्लावर ने नमक डिस्टिंग्यूश ये बच्चिया मेल फ्लावर नोकी करने आवे ने मात्रा माना एंड रेशियम उन्ना ऐ रिक्या इनी फीमेल फ्लावर नोकी करने आला फीमेल फ्लावर ने मात्रा माना गाइनीशी उन्ना ऐ रिक्या इत्रे ऐ दी करने आला ये वाले शोध इत्रे नमक फुल मार्केट या पमारे आरती नोकी के इधर आन पूवाना इधर दाना पेन पूवाना इधर वीं एगलिंग पुष्पूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपूपू
വി നീഡ് എ റെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇനി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഫുൾ റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാം ചടപടാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മക്കൾ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുളത്തിലാണോ അക്വറത്തിലാണോ മത്സ്യത്തിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ ജീവിത സാഹചര്യം ഉള്ളത് ഒരു ഫിഷ് കുളത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണോ ഹാപ്പി ആവുന്നത് അതൊരു അക്വേറത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫിഷസ് ആണോ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഏത് ഫിഷ് ആയിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം യെസ് നമുക്കറിയാം കുളത്തിലുള്ള കുളത്തിലുള്ള മീൻകളാണ് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നത് കുളമാണ് നെക്സ്റ്റ് മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് കുളത്തിൽ എന്ന് ചുവടെ ചുവടെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും തന്നിട്ടുണ്ട് അജീവിയ ഘടകം അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പോരട്ടെ നമ്മുടെ പോണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വെരി ഗുഡ് ആരോൺ ആൽഗേൻ്റെ അല്ലെ ആൽഗകളുണ്ട് ആൽഗകളുണ്ട് പിന്നെ ആരാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ജലസസ്യം ജലസസ്യമുണ്ട് പിന്നെ ആരാണുള്ളത് ആ അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്നേക്സ് എഴുതാം അല്ലെ വാട്ടർ സ്നേക്ക് പാമ്പ് അല്ലെ പാമ്പിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഫിഷ് എഴുതാം ഫ്രോഗ് എഴുതാം അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് എഴുതാം ചെറുപ്രാണികൾ അല്ലെ ജലപ്രാണികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുപ്രാണികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അജീവിയ ഘടകം ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോരട്ടെ അജീവിയ ഘടകത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വേം പറഞ്ഞേ അജീവിയ ഘടകം എ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോൺ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം എഴുതാം അല്ലെ വാട്ടർ ജലം എഴുതാം പിന്നെ എയർ എഴുതാം വായു മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കി എന്ത് എഴുതാം ആ സോയിൽ മണ്ണെഴുതാം സ്റ്റോൺ കല്ലെഴുതാൻ പറ്റും സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കുളത്തിലുള്ള അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അജീവിയ ഘടകവും ജീവിയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അജീവിയ ഘടകവും ജീവിയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവർ തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കിക്കേ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ റീജൻ വർ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ആർ ഇൻട്രാക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ ക്ലിയർ പക്ക പക്ക റെഡി ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി താമസിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഉൽപാദകർ ഉപഭോക്താക്കൾ വിഘാടകർ എന്ന് ഈ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചു എഴുതണം അപ്പൊ റെഡിയാണോ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കിക്കേ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉൽപാദകർ നോക്കിയിട്ട് വേഗം പറയാം നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ മിസ് ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ കെ പവർ എന്താ മക്കളെ ആവാത്തത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ കെ മിസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വൺ കെ പവർ ആയിട്ട് മിസ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വേഗം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ സാരിക്ക് എഴുതാം ഫംഗസ് വരുമോ ഇല്ല കടുവ വരുമോ ഇല്ല മുയൽ വരുമോ ബാക്ടീരിയ വരുമോ മരച്ചീന് വരുമോ പുല്ല് വരുമോ ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ഗ്രാസ് വരുന്നു അല്ലെ പുല്ല് വരുന്നുണ്ട് പുല്ല് വരും ഗ്രാസ് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റോ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് മരച്ചീനി അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ടാപ്പി ഓക്ക ടാപ്പി ഓക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരച്ചീനി മരച്ചീനി ഇനി അടുത്ത ഉപഭോക്താക്കൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്
and bacteria ana നമ്മുടെ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി എബോ കാറ്റഗറി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ മുകളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആ ഏതിലാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഉൽപാദകർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അവര് ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഹാരം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഡെഡ് റിമൈൻസ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു ഡി കമ്പോസേഴ്സിന്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തുന്നു ഡി കമ്പോസേഴ്സിന്റെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രൊഡ്യൂസറിലോട്ടാണ് എത്തുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് ഉൽപാദകർ ഉൽപാദകരിലാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വിഘാടകരുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്തിനാണ് മക്കളെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇവരെല്ലാവരെയും നമുക്ക് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ ദേ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദി എബോ കാറ്റഗറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ഓക്കെ പറ്റും മക്കളെ പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലാതെ പിന്നെ ആരെ കൊണ്ടാ പറ്റുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മളിവിടെ വൺ കെ പവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ പയ്യെ തിന്നാൽ പനിയും തിന്നാന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് മാരത്തോണിൻ്റെ സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടെ ഓടണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ ബാക്കിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കൂടെ ഓടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ വരുന്ന ലൈവ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് നമുക്കറിയാം ഡീ കമ്പോസേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ആണ് വരുന്നത് ദേ ബ്രേക്ക് ദ ഓർഗാനിക് റിമൈൻസ് ആൻഡ് ആഡ് ദം ടു ദ സോയിൽ അല്ലെ അതായത് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ മണ്ണോട് അലിയിപ്പിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ ആയുഷ കുട്ടി ഓക്കെ ആ അപ്പൊ വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇവരുടെ പ്രത പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് റീ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്തൊക്കെ എഴുതാം മാംഗോ ട്രീ ഏതിലാ മക്കൾ വരിക മാംഗോ ട്രീ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ കൺസ്യൂമർ ആണോ ഡീ കമ്പോസർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വേഗം എഴുതിക്കൂടെ നോക്കിക്കേ മാംഗോ ട്രീ ഏതിലാ വരിക മാംഗോ ട്രീ നില നിലക്കുട്ടി വേം പറഞ്ഞേ യെസ് പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് എഴുതാം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപാദകർ ഇനി അടുത്തത് ബനാന ട്രീ നമ്മുടെ വാഴ വാഴ ഏതിലെ വരിക വാഴ 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 ഷാമിൽ കുട്ട വേഗം നോക്കി പറഞ്ഞേ യെസ് വാഴ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെയാണ് ഉൽപാദകരാണ് ഇനി ഫംഗസ് ഏതില വരിക ഫംഗസ് ഫംഗസ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാ വരിക ഫംഗസും നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഏതിലാ വരിക ഫംഗസ് ഫംഗസ് ഏതിലാ ഒന്ന് ഓർത്ത് ആ ഡി കമ്പോസർ അല്ലെ ഡി കമ്പോസേഴ്സിൽ വരുന്നു വിഘാടകർ അല്ലെ വിഘാടകരിലാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പാഡി നമ്മുടെ നെല്ല് പാഡി ഏതിലാ വരുന്നത് നെല്ല് 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 പ്രൊഡ്യൂസർ വെരി ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസറിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാ പാഡി വരുന്നത് അല്ലെ ഉൽപാദകരാണ് ഇനി ഗോട്ട് ഏതില വരുന്ന ഗോട്ട് ആട് ആട് ഏതില വരുന്നത് എന്ന് കരയും ആട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലെ കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ഉപഭോക്താക്കളിൽ വരുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫിഷ് ഏതില വരിക ഫിഷ് നമ്മുടെ മീന് മത്സ്യം ഏതില വരിക മത്സ്യം ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ബാക്ടീരിയ
So, if you categorize the categories, producer is a consumer, that is a decomposer. If you have a question, you can ask me a question. If you have a question, you can ask me a question. If you have a question, you can ask me a question. If you have food chain. Nale, nale food chain, and the Yarakam parent to the food chain, Bernadin Okita. Nale, nale food chain. Prepare a food chain, Megam Berno, eh, the food chain, Eda. A pivot of Okiki, man, and the deer and the Ridam, Pamba Nurna sneak, and a mile Nurna peacock, Muel Nurna rabbit, Nell paddy, frog tavala, then carriage. Grass, eagle, rat, then the last one is layer. Ah, this is the food chain. Food chain is the food chain. Food chain is the food chain. Ah, grass is the first. Okay, ready. Now, grass is the first. Pull the gaikan. 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 So, deer. Man and Nerda. In a man, the curriculum ended with our other. Some connection there, the Simham Erdalo. Lion, okay, Simham. Either a food chain. In a random the food chain, the random the food chain. Random the monkey carrot to the other. Carrot to curriculum we need to. Carrot to curriculum we need to be our other. Rabbit to the monkey on a bit. Like carrot to curriculum we need to are in the rabbit and rabbit to the other. Rabbit, Muyet. Muyel na kari kya main dite layan anda simha anda simha muyel na kari kya okay apni the randa amata food chain ana ini mo na amata food chain okay mo na amata the lamkan dar dam padi er da nil aadi nil le veri no nil le kari kya main dite amada rat chinde eli eli inda le ini eli na kari kya bachi aare amada ladi eli a kari kena daara ana eli a kari kya amada palm anda ala palm er da eli a kari kya main dite Snake and the palm. This is food chain. I tell them. In the other food chain, then you can tell them. Paddy, nil, then rat, chili, then alia, karika, mindy, snake, and the palm. And the pinna palm, pinna karika, mindy, and the car, and the peacock. Mile and okay, palm, pinna karika, mindy, peacock, and the okay, three, you could set down. Ready? Yes, up three old hours within the other than Dana. Ella Bakshis Ringle Dame, Adia Gani Arana. First level of food chain, Aramakle. First level of food chain. Food chain, the Adi Vernal Aran, the Vegam Verne. Acer, Paria. Arana. Ara. Green plants, very good. Green plants. Hide the Sassingal. Hari the Sassingalana, food chainilla, are the occupy chain alkar and or another. In a day, it three old nomade, living in harmony, only two men will come in the Varina. You could teach chapter or other, so every chapter of food chain, Eda, meaning the Ningalandi and Mela Radibuli had to Padikanam, Pinada and a food chain, Adi Mirna and Lakar in Okanam, food web, the Ningalandaka, meaning Padikanam, then what is biotic and abiotic factor? GV a Kadangalam. If you want to know about this video, this is a good chapter. Okay, very simple and humble. Very, very good chapter. Now, we are going to learn more about this chapter. For Shape and Strength. Okay? For Shape and Strength. For Shape and Strength. Ready? Let's see. Let's see. Let's see. For Shape and Strength. Okay? Okay. Rusty Venom Nana Varine. Any other muckle rusty dish can the number of start either they all. Okay, any umka, we're anxious after a good party can end up a muckle and lavrum, the power lead in the carinella, umka full set taka. Okay, yesterday, other refers to the honor classify the above organism as exoskeleton only, endoskeleton only, both exoskeleton and endoskeleton. Apart in the vernada, exoskeleton, are the umka English question discuss here. Then other than that, endoskeleton only. Then both endoskeleton and exoskeleton. Where are you going? Here, 
എക്സോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓൺലി എക്സോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആർക്കൊക്കെയാ നമ്മുടെ ടോർട്ടസ് വരുന്നുണ്ട് ക്രോക്കോഡയിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്നേൽ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് ക്രാബ് ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് കോക്ക്രോച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ പീജിയൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ യെ സ്നേൽ എഴുതാം അല്ലേ സ്നേലിന് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഉള്ളത് സാം ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ സ്നേൽ ഉണ്ട് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓൺലി യെസ് വെരി ഗുഡ് ക്രാബ് അല്ലെ ക്രാബ് ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ആണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ വേറൊരാളാരാ വേറൊരാള് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഓൺലി യെസ് കോക്ക്രോച്ച് അല്ലെ ക്രാബ് ഉണ്ട് ദെൻ കോക്ക്രോച്ച് ഉണ്ട് ഇവർക്കാണ് എക്സോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രം ഇനി എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരാരാ എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രം എൻഡോസ്കെലിട്ടൺ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രോഗ് എഴുതാം അതുകൂടാതെ ഫിഷ് എഴുതാം ദെൻ പീജിയൻ എഴുതാം ഓക്കെ പക്ഷെ പീജിയൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റംനൻസ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് കേട്ടോ റംനൻസ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റംനൻസ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ആണ് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടും കാണുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും എക്സോസ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ട് അത് വരുന്നത് ആർക്കാണ് ടോർട്ടസും ആൻഡ് ക്രോക്കോഡൈ ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് എക്സോസ്കെലിറ്റണും എൻഡോസ്കെലിറ്റണും കാണുന്നത് ദെൻ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് എക്സോസ്കെലിറ്റൺ എക്സോസ്കെലിറ്റന്റെ റിമൈൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെൽ ഹൂഫ് സ്കെലിറ്റൺ ഏതാ മക്കളെ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൂഫ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലെ കുളമ്പാണ് വരുന്നത് ഇനി മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടവും ആന്ധ്രാസ്ഥി കൂടം അപ്പൊ മിസ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം മാത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഒച്ച പിന്നെ പാറ്റ പിന്നെ നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടം മാത്രം ഉള്ളത് ഇനി ആന്ധ്രാസ്ഥി കൂടം മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ ആന്ധ്രാസ്ഥി കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോസ്കെലിറ്റൺ എൻഡോസ്കെലിറ്റ് ആർക്കൊക്കെയായിരുന്നു തവള പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം പ്രാവ് ഇനി അടുത്തതോ ആന്ധ്രാസ്ഥി കൂടോ രണ്ടും കാണുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും കാണുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ആളാണ് ആമ മുതല ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ചിറക് എന്ന് പറയുന്നത് ചിറക് അല്ലെങ്കിൽ തൂവൽ തൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പാണ് തൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് റെഡി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡേ അവിടെ തന്നെ മലയാളത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവൽ ബാഹ്യാസ്ഥി കൂടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പിന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുളമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം വാഹനാപകടത്തിൽ നട്ടെല്ലിന് ശതമേറ്റി വീണ് കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തോളിലെടുത്തു പോകുന്നു പരുക്കേറ്റ ഭാഗം തിരുമുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നു വീതിയുള്ള പലകയിൽ കിടത്തുന്നു ഇവയിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശരിയാണോ യെസ് ആ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ തോളിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല പരുക്കേറ്റ ഭാഗം തിരുമാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് വീതിയുള്ള പലകയിൽ കിടത്തുന്നു ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് സോ നോക്കിക്കേ പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ ബോഡി പാർട്ട് വിത്തൌട്ട് മൂവിങ് അത് ശരിയാണ് ഷോൾഡറിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല റബ്ബിംഗ് ദ ഇഞ്ചോർഡ് ഏരിയ അതായത് മുറി ക്ഷതമേറ്റ ഭാഗം തിരുമാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഡെലിവറി ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്ക ലേങ് ഇൻ a flat wooden piece അല്ലേ അത് ശരിയാണ് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 4 ആൻഡ് 5 ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ അസ്ഥി ഭംഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേഗം പറഞ്ഞേ എന്താണ് അസ്ഥി ഭംഗത്തിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ആദ്യം പെയിൻ ഇൻ ദ ഇൻജോർഡ് പാർട്ടിലെ
the injured part. That is the shedam eta baga telling and murinya baga namka, anaka and mindi budimutarikim. Swelling of the affected part, avading in a wingy verino, a slight bending at the site of injury. That is the yellow odinya baga the cherda ita rivala and down under. Then structural changes with respect to the similar bond. Matias tigalum ita compare in the sameta, avada chella bagan alka marching alundaguno. In the other question, okay, why we use a splint? In the makla splint use another. Splint in the world and splint. Ah, splint in the world and a wooden piece of metal number use in the vegetana. Our bag of move a number of sushi in the Niana. New say number in the world splint in the world. So splint is a strong support made up of wood, plastic or metal. Tying the broken part using the splint helps to block its movement. That is our bag of move a chain of the Thadian made is Splint ने लटा मक्कले splint. Okay, splint इन्दे spelling का देखी केर दा. This is splint. Okay आने लो. Yes, sorry, first aid आयते नमक use याम बच्चन ना आना splint नो आरे ना दा. इन्हीं दे आठ तो question लो वो तो नमक को पोवा. The list of materials collected by a student to prepare the models of some joints are given below. Hinges, small ball, powder tin. Pieces of wood, ice cream ball, gum on the tender. Write the names of two joints that can be made using these material. If three in Sadhana, which is the joints in Daki to come with you, are under and joints on the way. Come, Barney. Way, Barney, the key under and joints. Orang ni lalu ni tu putih ada. Ini ni kalau ini orang perayaan tu, nana korsung kuri energetic aite rikian tu. Apa, semua orang ini dia korsung bela tu kuri cie adi poli aite rikia ata. Okay? Yes. Ah ball and socket ni dah kalah. Ball and socket ni dah kang. Karena, nama kita ni lalu ni ada ice cream ball ni ada. Aduh udah tu ni next is small ball present dia ana. Gum present dia ana. Pieces of wood ni nama kita ni present dia ana. Okay, pieces of wood ni dah usil lah. Ready? Ini ada tu ni dah kang baju. Next year. Ah, 1K likes are you, Miss Gan? 1K likes are you, Miss Barnada? Ningle and the 1K viewers are you, Macha and Miss Barnatilla? Okay, 1K viewers are you, Miss Barnatilla? You would rally the old. I got a little bit of a slice of the vessel and the 1K, yes. 1K vanilla. So the Miss Pato and the show you can put your power. So the Miss Nava yet. Bat and ball and la ball and socket, okay? Ball and socket, bat and ball and letter. You know, bat and ball and football. As other than the individual, you can take it. Okay, I'm going to take it. I'm going to take it. I'm going to take it. Pivot join in the middle. Pivot join in the middle. Ball and socket 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 in the middle. That's why we have a joint here. Hinge joint. No hinge joint in the middle. We have pieces of wood and hinges. Okay, ball and socket in the middle. Ball and socket in the middle. Ball and socket in the middle. Okay, now let's look at it. Write the name of joint in elbow and knee joint. We have an elbow. That's why we have a knee joint. Knee joint in the middle. Hinge joint आना प्रसन्न जाए इतना द, okay विजागिरि संधि, then which model prepared by the students matches with the figure one? अब इधर figure one नो ऐटे करके इतना दे दाना, आज मेरे कुटी पहले आवरण क्लासेस रद्दी चली क्या टो? इधर ले दाना, इवर तंदर चला द ball and socket चां नम करिया, तो ball and socket joints ने करके इतना दे इधर model आना, model three इस तरह इतना इंसा, okay? इन्हें दे मालियात तेरे कोडे मिस बारिया, इवेल Vijagiri Sandhiyum, that is also Keele Sandhiyum. Vijagiri Sandhiyum, Keele Sandhiyum. In the eye and the eye and the eye and the eye, Vijagiri Sandhi. Vijagiri Sandhi. Where is the eye? The eye and 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 the eye. So, here we are going to go to the eye and the eye and the eye and the eye. इधे ये दो आइटम बंद पड़े थे ना ऑप्शन थ्री मात्र का मून वाला आइटम आना बंद पड़े थे इतना था ओके ये संदेह क्यों जीवित कथा के लोग का मकड़ पारे ना ना अब दे मिस्से वाला मॉडल से ने कारियों का मिस्से दे कोड़ते थे ना अब एल्ला अबे इन्द्र जी ना आ न्योटा किट्टन ना समय तो दिन पोर्टन डाइट पढ़ी चुके ना टा अब एक बॉल एंड सॉकेट जॉइन दे हिंज जॉइन दे तो बोले पिवोट जॉइन इंडा कर में 
അടിപൊളി ആയിട്ട് എന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും റെഡി ആയോ ഇത്രയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ദേ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എന്റെ മക്കൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനഘ മിസ്സിനെ വേദിയിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ മാസായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടിയായിരുന്നു അപ്പൊ മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എ പ്ലസ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനഗാമിസിനെ ദേ മിസ് വിളിക്കുകയാണ് അനഗാമിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പൊ ദേ മിസ് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ മാർച്ചിൽ ഇനി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവസാന സമയത്ത് ആ ഫെബ്രുവരി ഞാൻ അത് മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ചാണ് അപ്പൊ മാർച്ചിൽ പഠിക്കാലോ എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് കുറെ പേരുള്ളത് അപ്പൊ കുറെ പേർക്ക് പുറക്കം വരാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എന്താന്ന് അറിയോ സംഭവം ഇവര് വിചാരിക്കുന്നത് അവസാന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടി പഠിക്കാന്നാണ് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മക്കളെ ഇപ്പൊ മുതൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാരത്തോണൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മാരത്തോണിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും മിസ് അതെന്താ മനസ്സിലായില്ല മിസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യോ കാരണം ഇതൊക്കെ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്പൊ പഠിക്കാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു മക്കളില്ല കുറച്ച് വലിയ മക്കളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച ബേസിക് സയൻസിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും മിസ് ആക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ലൈവ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ് ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ് ബാച്ചിലോട്ട് സെവൻത്ത് ബാച്ചിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് സിക്സ് ക്ലാസ് സെവൻ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മാർച്ച് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് പത്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമുക്കറിയാം മന്ത് എൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ സാലറി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറേ പാരൻസ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഓഫർ കുറച്ച് നീട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ മാർച്ച് ഒരു തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റും കൂടി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് സെവൻ എക്സാം ഇന്ന് സൃഷ്ടി ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് മക്കൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ മിസ് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാണ് ലവ് യു ഓൾ മിസ് യു ടു ാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ 
വർക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ വിറകൊക്കെ കത്തുമ്പോഴ് അല്ലെ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോഴ് ഇവർക്കൊക്കെ എവിടെ നിന്ന എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്രോളും നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പെട്രോൾ കത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള എനർജീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ പെട്രോളിന് ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എനർജീസ് അല്ല ഡേ ഈ പറയുന്ന എനർജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഡേ ഏത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ മാറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും 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 നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറ് അല്ലെ അപ്പൊ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഊർജ രൂപത്തിനെ മറ്റൊരു ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാലോ യെസ് എന്താണ് മിസ്സേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മക്കളെ അപ്പൊ ഇതേ ഒരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ വെറും നാലേ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ പൂത്തിരി കത്തുക അല്ലെ ആ നമ്മുടെ പൂത്തിരി ഇവിടെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിറക് അടുപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ വിറക് കത്തിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബൾബ് കത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അവിടെ ഏത് എനർജി ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് എനർജി ആണ് ഏതൊക്കെ എനർജീസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണുള്ളത് നമ്മുടെ രാസോർജമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ രാസോർജം ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് മക്കളെ മാറുന്നത് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാറുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയൂ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയൂ യെസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതിൽ ഏത് എനർജിയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നത് അല്ലെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വിറക് കത്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ നമ്മൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാണ് മക്കളെ ഊർജം അല്ലെ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഡാറ്റ് അണ്ടർ ഗോ ചേഞ്ച് ഏത് ഊർജമാണ് ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഊർജം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ യെസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആ ഗൗരിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണാഞ്ജലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് അല്ലെ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ രാസോർജമാണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് രാസോർജം ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ മക്കളെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയൂ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഹീറ്റ് എനർജി ആണ് അല്ലെ താപ ഊർജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ അടുത്തത് നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തുകയാണ് അല്ലെ മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെയും കെമിക്കൽ എനർജി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് സ്റ
ഏതാ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഏതാ യെസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എനർജി ആണ് അല്ലെ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശ ഊർജമാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം കൂടി അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മുട്ട വീഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇത് മിസ്സിൻ്റെ വകയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ വകയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ഏത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മിസ്സിൻ്റെ വകയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവസ്ഥാ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പേസ് ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് ഫേസ് സ്റ്റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അവസ്ഥ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഒരു ഒരാളുടെ സ്റ്റേജ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴാണ് പറയാം യെസ് ലിക്വിഡ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സോളിഡിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോ changes when they absorb or release heat aanu le appo eppolana or object illengil or substance adinde state maarunathu adinde avastha maarunathu eppolana adu heat ne absorb cheya le endu cheya aa nammade endu chood le taapathine seegarikkumbolana allengil adu endu cheyumbolana taapathine purathekku vidumbolana le heat ne endu yonnu release cheyumbolana or phase change undavunnathu ennalla kaari endu cheya onnu orthirikka adhe pole thane vera etthu maadi മായിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ സ്യൂട്ടബിളി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇടേ ഇവിടെ മിസ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ലേ അവസ്ഥ മാറ്റം എന്താണെന്നോ അവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലേ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ ഇനി നേരെ മറിച്ച് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് പറയും യെസ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വീണ്ടും മാറിയെന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് എ എന്താണ് ആ വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് എന്റെ അടുക്ക വാട്ടർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജലമാണ് ഓക്കെ ജലമാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എ എന്ത് എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറുന്നത് യെസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെ ഹീറ്റ് എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും സ്റ്റീം ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ആ ഐസ് ക്യൂബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായ ആള് എന്ത് ചെയ്തു ഹീറ്റ് എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളാണ് അല്ലെ വീണ്ടും അത് ഹീറ്റിനെ എബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി അല്ലെ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ആളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്നു ആ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ
Yes, we do not heat in the chayana, release the chayana. We do heat in a release the chamber. Adend the itana maranada. Yes, for you, adend the itana maranada. Ah, very good. That is wind and that is marum. Ice cube item marvel. We have a little bit of ice cube item marvel. Now, we have a gas in the heat release. That is liquid item marvel. That is liquid item marvel. We have a little bit of wind and liquid in the heat release. That is solid item marvel. Now, we have a solid item marvel. 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 Yes, epurana. Adanya parinya dah. Nampre heat in the parinya ala, le heat in the parinya ala. Release si umbo rana ina la karya. Or teri kena tau. Yeru pointe valare 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 important ana. Karena epurum exam ni yeru question matra ella. Ado unna test tu yadu jodis cina. Le, nampu ko full le plus sille wangen dada. Apa ado unna test tu cina yadu jodis cina le inde. Unna test tu yadu jodis cina le adade yeru karya ni nampu or teri nala matra me. Nampu kende ame di pachulo. Ado nampu ko answer ame di pachulo le. Apa dia mesin dia bagai yeru kunjung question Kau di tanah tu, ready ano? Miss ini dah bagi kalau ada question answer ayam ini, semua orang ready ane ni lalu tu pet tena. Yes miss, orang blue color hati tu. Miss ini dah bagi kalau ada kunci question answer ni ayam ready ane ni lalu pet tena, pet tena, pet tena, pet tena. Orang blue color hati tu. Ah ready ane lalu, okay ready ane, yes ready ane. Angin ane ni lalu miss ini show show tu, di lek. Ecu energi kurang dalam lagi ke ana. Ecu energi kurang dalam, nama kita ice cube ini ano, water ini ano, steam ini ano. Ecu energi kurang dalam, ni le urusan ecu kurang dalam ni apa ini ada? Ice cube ini ano, water ini ano, steam ini ano. Ecu energi kurang dalam ni apa ini ada? Yes, energy is more. Alah, nama kita apa ini? Energi ini apa ini? Alah, energy is more for air. Ana energy is more for. Inda ana steam ana. Alah, energy is more for steam ana. Okay, ready? Angin ana kita itu energy korang beri ke ana? Yes, very good. Ah, itu energy korang beri ke ana? Karena itu no ke ice cube heat absorb itu pada water itu mari. Pinnya mana heat absorb itu? Alah, pinnya mana yang ada energy ni absorb itu je ini dah. Angin absorb je itu pada inda itu. मारी स्टीम आईट मारी ले अपने टूम स्टीम टूम एनर्जी कोड तो लाड़ी क्या ना स्टीम ही ना ले अपन लोग को स्टीम में एनर्जी कोड तो पड़ा दें दाई तो मारी आधा बहुत ट्राई तो मारी ले वीड़ में एनर्जी उठो तो पड़ा दें दाई तो मारी आइस क्यूब आईट मारी अपन नम्रे एनर्जी ले एनर्जी is low, अल्लाह energy is low for आर याने energy is low for ice cubes आने अल्लाह ice cubes ने energy low आने इन्हें लोग जो कुंड कार्य नोडे इवडे और तेरी क्या कार्य नहीं नहीं मैं इंद्र सियार इंद्र क्वेश्चन से चोदी क्या इंद्र टो ओके ready अब इधर हमारे change in state अलग अलग अवस्था मार्च तो तूने पढ़ी थी ला वो जो कुंड क्वेश्चन अल्लाह आर कम ready आई थ Indonesia நłbyதனிranchbt Healthy <laughs> Vocês
ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഓക്കെ മിസ് പറയുന്നില്ല അത് ഒത്തിരിയൊന്ന് പഠിക്കുക എന്നൊന്നല്ല മിസ് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കേൾക്കുക ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ ഇനിയും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഫീഡായി നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട മക്കളെ ആ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കുക കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കാം റെഡി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ ഒരു സാധനം മെൽട്ട് ചെയ്ത് പോകുകയാണ് ഉരുകി പോകുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ പെണ്ണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറുക യെസ് അവൻ അനാമിക കുട്ടി പറയൂ ഇത് മിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചേഞ്ച് ആ ആ അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാ അല്ലെ ഒരു പേപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ചിഷ്കുന്ന കീറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ വികസിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മെൽട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഉരുകുന്നത് അതേപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെയറിങ് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ കീറുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഒരു പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മിസ് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം മിസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുമോ കാരണം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിനും എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും കുറേ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പുതിയ എക്സാമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അടുത്തത് ആരാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ എന്താണ് ഈ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു വിറക് കത്തിച്ച് അവിടെ എന്താ മക്കളെ സംഭവിക്കുക അത് കരിയായിട്ട് മാറും അല്ലെ കരിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ന്യൂ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ദാ ആഹാ നല്ല ആളാണല്ലോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുക ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അലീന കുട്ടി നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അല്ലെ രാസമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി അല്ലെ എനർജി റിലീസിങ് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ഊർജത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിനെ പുറത്തോട്ട് വിട്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഊർജത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടായിക്കണേ തിരിച്ച് പഴയ ഒരു പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എന്താണോ ഉണ്ടായത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേരിയസ് ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തത് ഗീ മെൽട്ട് അല്ലെ ഗീ മെൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ യെസ് ഗീ മെൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മക്കളെ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിനും എക്സാമ്പിൾ ചെയ്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കാം അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് ഗീ അല്ലെ നമ്മുടെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെൽട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അല്ലെ
ഞഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞഹിയാണ് ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ എന്താണ് മിൽക്ക് അല്ലെ മിൽക്ക് പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ മിൽക്ക് തൈരായി നമ്മുടെ പാല് തൈരായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് തൈരി ഞാൻ പാലാക്കാൻ മാറ്റോ അതും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബോത്ത് കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വൈ ബേണിംഗ് എ ക്യാൻഡൽ ഡു യു അഗ്രീ വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളൊരു ക്യാൻഡൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ യെസ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ അല്ലെ ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു രാസമാറ്റമാണ് പക്ഷെ നേരെ മറച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് മെൽട്ടിംഗ് ഓക്കെ മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് ക്യാൻഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മെൽട്ടിംഗ് ഓഫ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം യെസ് റെഡി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നതാണെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി ബേൺ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് നേരെ മറിച്ച് മെഴുകുതിരി ഉരുകുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ യെസ് റെഡി യെസ് കരുണക്കുട്ടി ഓക്കെ കരുണ കാണിക്കൂ മിസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കരുണക്കുട്ടി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആണോ യെസ് റെഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ യെസ് മിസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഹാർട്ട് മിസ്സിന് വേണ്ടി ഇട്ടേ യെസ് ആ ബ്ലൂ കളർ ഹാർട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇട്ടേ യെസ് മിസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദേ മിസ് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഹാർട്ട് ഇടൂ യെസ് ഓക്കെ യെസ് 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 അപ്പൊ ഇതേ മക്കളെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എക്സാം അടുത്ത് വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലൈവ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നത് എക്സാം ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇനിയും നമ്മൾ ലാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരില്ല പഠിച്ച് തീരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന്റെ ലൈവ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു മിസ് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇതേ പോയ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറയട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ടൈം ടു സ്ലീപ്പോ ഇത്ര വലിയ കുട്ടികളുടെ എപ്പോഴേ കിടന്ന് ഉറങ്ങോ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിയായ പ്രസ്താവന ആ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് മാഗ്നറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ശരിയാണോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമോ മക്കളെ ഇല്ല അല്ലെ അത് എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായിരിക്കില്ല മറിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തെക്ക് വടക്കായിരിക്കും അല്ലെ അതെന്ന് പറയുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും ഓക്കെ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ അടുത്ത പ്രസ്താവന നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് സ്ട്രോങ്ലി ഫെൽഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
എക്സാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇല്ല അല്ലെ മാഗ്നറ്റ് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ എക്സാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ യെസ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ എക്സാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് എക്സാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് അപ്പൊ ദേ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് അടുത്ത ആളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇസ് കോൾ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദ പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് ഫേസിംഗ് ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇസ് കോൾ സൗത്ത് പോൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ സിയാൻ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടി മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കില്ലേ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇരിക്കൂ യെസ് മാളവിക വികാസ് പറയോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ആ ശരിയാണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിനെ തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോളിനെയാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആ മാഗ്നറ്റിനെ സൗത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ യെസ് വി വിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എക്സാക്ട് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൾസ് ഈച്ച് അതൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് എക്സാക്ട് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് റിപ്പൾസ് ഈച്ച് അതൽ ശരിയാണോ ശരിയാണോ പെട്ടെന്ന് പറയോ ശരിയാണോ ശരിയാണോ സമീല 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 നോ 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 യെസ് ദേവിക യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി യെസ് മാറിയ കുട്ടി ദേവിക ഓക്കെ യെസ് ശരിയല്ല അല്ലെ ലൈക്ക് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈക്ക് പോൾ റിപ്പൾസ് ഈച്ച് അതർ ആണ് അല്ലെ ദേ റിപ്പൾസ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എക്സാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും സുജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് നമ്മുടെ സുജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ അല്ലെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റിപ്പൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് from the given list find out those which are attracted by the magnets okay app edana i am so tired okay so tired aanengil ichiru nere odu miss inde kooda irunnu ode okay ready app ide namaku oru kunnu question kodi nokka to okay from the given list find out those which are attracted by magnet magnet attract cheyina vasthukale edokkeyana ennalada pedana 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 chat box il parannu kenna ee oru question namaku pettana de pani theerkamayirunnu le yes app ide hinges hinges ennu parayunnathu magnetic aano yes hinges ennu parayunnathu magnetic aanu le hinges ennu parayunnathu magnetic aanu app ende iyam namaku ivada magnetic ayyo ayyo endana idu okay app nammude hinges le hinges ennu parayunnathu endha makkale hinges ennu parayunnathu magnetic substance aanu le magnetic substance aanu adutha thara different coins different coins magnetic aano yes different coins ennu parayunnathu endha nammude different coins ennu parayunnathu magnetic substance aanu le adutha thara screw driver screw driver magnetic aano urakkam varunnundu le urakkam varunnundengil ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചതാണോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയം വരെ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇരുന്നൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ യെസ് ആരാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെ കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് ആണോ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ആണോ യെസ് കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ യൂട്ടൻസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ എലൂമിനിയം വയർ അല്ലെ എലൂമിനിയം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലൂമിനിയം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അല്ലെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എലൂമിനിയം എലൂമിനിയം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് കോപ്പർ വയർ കോപ്പർ വയർ ഏതാണ് കോപ്പർ വയർ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ യെസ് വെരി ഗുഡ് ആ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ അല്ലെ കോപ്പർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പെണ്ണ് പെണ്ണ് മാഗ്നറ്റിക് ആണോ അല്ല അല്ല അപ്പൊ ഇതേ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് റബ്ബർ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ റബ്ബറും മാഗ്നറ്റിക് അല്ല അല്ലെ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് അല്ല ഓക്കെ ഗ്ലാസ് പീസ് ആ ഉറക്കം വരുന്ന ഇൻസ്റ്റ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാറില്ലല്ലോ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടി മിസ്സിന്റെ കൂടി ഇരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അടുത്തത് ആരാ നമ്മുടെ സ്പൂൺ സ
pair the following appropriately. Le, in the Pantula, tend to pair a pair a yamedi tana butter, le, appropriate item pair a yamedi pantenda, Tane Kodakikuna, and you use him my reading, Jodi Laka in the butter, le. A bit of a one, one, two, three, and four, okay? One, end, moon, and ale. Okay, a bit of a lay on a Jodi, correct title of Jodi in the Parina de Dana. Yes, a than a macle, correct title of Jodi in the Parina da. Under load stone. Loadstone आरा आरा ने loadstone ने बारे Okay आरा आरा ने हम लोग loadstone ने बारे ने द natural light ला natural light ला magnet चाहिए ना ले अब इधर natural magnet Okay अगर आने artificial magnetical इंडा के ने द Yes, Anaka could be. Okay. Artificial magnetical number in Dakana, the Indugonda Makale, number. Yes, neodymium which channel. Apide artificial magnetum, neodymium mana, rendam the peril, rendum moon mana pair. Apide noca, lodestone, pragadia lula kanda mana, and in anagal neodymium in the parana do pioviche or nana, number in the same other, number day, Trithrama Kandangal and Dakana, upon the nalum, rendum moon mana, number the shady itola, pair and the parana. Okay. Yes, one the Ready? Mark the pole of the broken bar magnet pieces A and B are explained. Okay. Now, what is Mark the broken bar. Okay. Mark the poles of the broken bar magnets. In that part, okay. Now, here is a bar magnet. We have to find it. This bar magnet is north pole. This is south pole. Okay. Now, what is it? Let's see. 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 Okay. <laughs> okay, no, Miss. I have no sleep. Okay, okay, okay. They are out in the verite, out in spirit to verite, full mark of one and day. Yes, I'm going to get the potty poem. Okay, up in the ear bagam in the north polum, ear bagam south the polum. Okay, I'm going to get the potty end of bagat in the pole and do it come into patch up. Put it in the bag in the pole, it's a country to come into patch up. Yes, put it in the bag. Like, if the north the pole, I'm going to get the swab. How we come out in that game, I think an air opposite title. South Polarikale. Then that is South Polarikale. Then the Parana and Nadium and the near opposite title, South North Polarikum and the Dorthirica. Okay, I'm going to be in the question on the tinder. Okay, find the poles of the given magnet. Okay, then the Parana the North Polana, then the Parana the South Polar. I'm going to be in the bar magnets in the poles of Ghana made it down a cynic good deal. I'm going to be in the middle of the park. Okay. Yes, up there, I'm going to be in the middle of the poles and ridicule. This is North Polana, this is the Parana and Nadium. Then the Parina then that yum. If the North Anical Pin and Damaklech in the Cam and it is in the Parina, South to Polarical. A bit of thought that the magnet to it, if it end the pair of attract to see the channel on the Likanada, the ear pole in the Parina de Dakim, tend the pair of attract to see the other Likanada. Allah, Ripper say that on the Likanale. A bit in the Parina, South to Polarium. A bit in the opposite end, North to Polar, in the opposite end, the Lingala than the Parina than Dada, Uttara drew a my Marie Tund. Okay. Ready? Yes. Angani angani ke. Aduttam magnet choice jibri ende pehle angani a. Attract the CIA scene na thale. Yes. Attract the CIA scene na tha. Abhi yeh de pole. Yeh de pare na thay thada. Yeh thada pare ho. Yeh e kaanu na pole yeh da makale. North thano south thano. Yes. Aduttam pare na thenda. Yeh de ende pehle. Yeh de chhe de chhe na. Agar chhe chhe na thale. Unlike pole saane attract the scene na tha. Abhi yeh de ende ende thada. South thale. Yeh de ende pare na thada. South pole ana. Yeh de south pole ana ngel. Aduttam neer opposite chhe na pare na thenda hai kyun? Yeh sinme gudi musu kaanu hindu thoda. Okay, then the the north of the the magnet the magnet choice the 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 north pole the the north the 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 Yes, if you end the bedroom in the shade, you can end the bedroom in the shade. Ah, bigger shit, you can end the bedroom repel shade. I'm going to leave the bar in the north the polarium. The north the pole, sorry, then the bar in the dark, south the polarium. Then the bar in the south the polarium. I'm going to get the near opposite in the bar in the arium. North polarium. Poor Mormon Chica, light poles in the same. Ah, bigger shit, you can end the bar in the same repel shade. Unlike poles in the bar in the day, in the same, a tap the same, agar shiku in the lacadium and a macra, or the cat. Ah, what a cavern. Okay, Corbilla, 
അല്ലാതെ പിടിച്ച് ഒട്ടും പിടിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളൂ പക്ഷെ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് മിസ്സിന് താഴുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം മക്കളെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് റെഡി ആണോ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇനി എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇനി മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പുതിയ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ വാട്ട് കോസസ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മക്കളെ രാവും പകലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാ മക്കളെ രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് യെസ് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോട്ട് സൂര്യനല്ല സോറി നമ്മുടെ ഏർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ ഏർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം ഈ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് മാറിപ്പോലെ കേട്ടോ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഏർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഏർത്ത് സ്പിൻസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഏർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്ക് ാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് മാച്ച് ദ ടേബിൾ കറക്ട്ലി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ടു വൺ അല്ലെ മൂണ് ഒന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ യെസ് മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ യെസ് ഷമ്മു കുട്ടി ഒന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കൂടി കേട്ടോ അപ്പൊ മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മുടെ മൂൺ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം മൂണിന്റെ വെളിച്ചം വീഴുന്ന അല്ലെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഒട്ടും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് വെൻ മൂൺ കംസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സിൻസ് ദ ഡാർക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് ദ മൂൺ കെ നോട്ട് ബി സീൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ന്യൂ മൂൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ ഒന്നും മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ടു ട്രീ അല്ലെ മൂൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് മൂണിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴുന്ന പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ സോ ദ ഹോൾ അല്ലെ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ മൂൺ ഇസ് സീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് എന്താകും ദൃശ്യമാകും അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഹാഫ് മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് വെൻ ദ മൂൺ കംസ് ടു ഫൈവ് മൂൺ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് വരിക മക്കളെ അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെ യെസ് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷൻ്റെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ നല്ല വട്ടത്തിലല്ലേ പപ്പടം പോലെയുള്ള സ്മൈലി ബോൾ പോലെയുള്ള മൂണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ലൈറ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ ഫേസസ് ദ ഏർത്ത് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവനായിട്ടും ഭൂമിയെ അഭിമുഖമായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് ഫുൾ മൂൺ എന്നുള്ളത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫുൾ മൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു യെസ് റെഡി അപ്പൊ എന്തായി നമ്മുടെ സബീന കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂണിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് റെഡി ആ ഫുൾ മൂൺ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫുൾ മൂണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ന്യൂ മൂണിന് നമ്മൾ ഫുൾ
ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ധ്രുവ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷനും എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തേഴ് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും ആണ് അല്ലേ അപ്പം റവല്യൂഷനും റൊട്ടേഷനും മൂന്ന് എടുക്കുന്ന സമയം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൂണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി യെസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകും ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഉറക്കം വല്ലാതെ അങ്ങ് വരുന്ന ആൾക്കാർ പോയി ഉറങ്ങിക്കോളൂ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പഠിക്കണം എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം ഞാൻ എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങും അല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഇനി എന്തായാലും കുളിച്ചേ കയറുള്ളൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പം എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിഗ് ഡിപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സപ്തർഷീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ദേ ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണ് യെസ് ആരാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണ് പിന്നെ ഇതാരാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ് യെസ് രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ ഓരിയോൺ ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഓരിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടക്കാരനാണ് അല്ലെ വേട്ടക്കാരനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാസിയോപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃഷികം അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർപ്പിക്കസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം കാരണം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സാമിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ഡാറ്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എബൌ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓറിയോൺ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ can be seen after dusk above the head in the sky in the month of january february and march aarana 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 yes aarana 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 ah yes nura nura mariam okay yes parayu aarana yes very good idenna parayunnathu aarana nammade ഓറിയോൺ ആണ് അല്ലേ ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേട്ടക്കാരനാണ് ഓക്കെ ഓറിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വേട്ടക്കാരനാണ് ഓക്കെ വേട്ടക്കാരൻ വേട്ടക്കാരൻ വേട്ടക്കാരനാണ് റെഡി യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ ആരാണ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ നോർത്ത് സ്കൈ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ സമ്മർ സീസണിൽ നോർത്ത് സ്കൈയിൽ കാണുന്നത് ആരാണ് യെസ് സമ്മർ സീസണിൽ ആ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഓക്കെ ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണോ യെസ് നമ്മുടെ ഷബിന ഷബിന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീസ് ബിഗ് ഡിപ്പർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷബിന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ടീച്ചറെ ഞാനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദിയക്കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ ബിഗ് ഡിപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്തർഷീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് സ്റ്റാർ തിരുവാതിര തിരുവാതിര സ്റ്റാറ് ഏത് കോൺസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിര എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഏത് നക്ഷത്ര ഗണത്തിലാണ് മക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ആ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് സ്പൂൺ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഷബു ഓക്കെ ഏതിലാണ് മക്കളെ ആ
ആരാണ് ഡൗട്ട് ഒന്നും വരണ്ട അതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പറാണ് കേട്ടോ യെസ് ബിഗ് ഡിപ്പറാണ് അപ്പൊ ഡൗട്ട് വെറുതെ പോയി തെറ്റിക്കരുത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു മക്കളെ എക്സാമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ആർ ഗിവൺ എബൌ കോൺസ്റ്റേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ മുകളിൽ തന്ന കോൺസ്റ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിട്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് തെറ്റിക്കരുത് മിസ്സും നിങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ മിസ്സ് ഇതേപോലെ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ പോകുന്നത് മിസ്സും തെറ്റിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡിപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജനുവരി ഡിസംബർ എന്ന് പറയുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യെസ് റെഡി ഓക്കെ യെസ് റെഡി അപ്പൊ ഇതേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെ ചേർക്കാം പിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ആർ യു റെഡി റെഡി ആണോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആണോ മക്കളെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ യെസ് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ല അല്ലേ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് അല്ല അയ്യോ തേർഡ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് റെഡി ആണോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടി ഉള്ളു അപ്പൊ റെഡി ആണോ യെസ് ആൻഡ് റെഡി ആൻഡ് റെഡി ആൻഡ് റെഡി അങ്ങനെയാണ് മിസ് റെഡി ആണ് അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകാം അല്ലേ അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലും ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ salt is separated from sea water edu variyana salt engine makkale sea water il ninnu separate cheynade enginiyana yes pettanu parayu enginiya salt separate cheynada yes salt separate cheynade enginiyana evaporation variyana le okay evaporation variyana evaporation variyana nammal endu cheynada nammal salt ne separate cheyidu edukkunnada okay rendamthe endana t dust is separated from t okay t dust is separated from tea enginiyana tea dust ingane urichigine maati ingane nalla nalla tea alle nalla ha chai podi onnum illade nammal nalla tea kudikkala alle adennu parayna aaru upayogichondana yes sieb upayogichondaniyana appo aa oru process ne nammal parayna peru endana yes filtration ennana alle nammal endana parayunnathu filtration ennana nammal parayunnathu okay ready filtration ennana parayunnathu why do we say that the septic tank should be at least 7.5 meters away from me alle endu kondana septic tank enna പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ദൂരത്തെങ്കിലും ആവണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ യെസ് നമ്മുടെ കിണർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് നമ്മുടെ കിണർ വളരെ ശുദ്ധിയുള്ള അല്ലെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജലം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നോ നമ്മുടെ കിണറിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും ആ കിണറിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആരും ഇങ്ങനെ ഊർ നൂർ 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 എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആരും നമ്മുടെ കിണറ്റിലെത്തും നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊർ നൂർ നൂർ നൂറിന് നമ്മുടെ കിണറിലെത്തും അല്ലെ അങ്ങനെ കിണറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ചൊലിച്ച് താഴേക്ക് എത്തുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഉണ്ടാവും ബാക്ടീരിയാസ് ഈക്വളായി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം ഈക്വളായി ബാക്ടീരിയ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അസുഖമൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് ശ്രുതി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ആ ഇക്കുളയ ബാക്ടീരിയ അല്ലേ ഇക്കുളയ ബാക്ടീരിയയുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഖമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ സുഖമില്ലാണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ദൂരെ വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിൽട്രേഷനും ഇവാപ്പറേഷനും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ബാഷ്പീകരണം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഉപ്പിനെ അല്ലേ ഉപ്പ് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാഷ്പീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ വഴിയാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ചായ അല്ലെ നമ്മുടെ ചായയിൽ നിന്ന് ചായപ്പൊടി നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ
ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട യെസ് ദി അജിത്ത് ആ ചെറുതായിട്ട് എയും ബി എ സി എം ഡിയും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്നാൽ തെറ്റായിട്ടോ ആ ഏതാ എ സി എം ഡി ഒക്കെ തെറ്റാണ് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ല തന്മാത്രകൾ മാത്രമല്ല അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് അല്ലേ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കണികകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തതാണ് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ സ്മോളസ്റ്റ് സബ്ജൻസ് അല്ലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കണികകളാണ് പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു അർത്ഥത്തിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അതെന്ത് ചെയ്യും നിലനിർത്തും അല്ലെ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കലിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ തന്മാത്രകളെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുഞ്ഞാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ എന്താണ് അതിനെ നമ്മൾ ആറ്റംസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ആറ്റംസ് എന്ത് പറയും തന്മാത്രകളെ വീണ്ടും പൊതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൽസ് അല്ലേ അത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും റീടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്മാത്രകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതാണ് തെറ്റ് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ബട്ട് സോൾട്ട് ഇസ് എ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് വൈ അല്ലേ ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമല്ല എന്നാൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെ എന്താ അതിന് കാര്യം ഉപ്പ് ജലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ തന്മാത്രകളാണ് മതി മിസ് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ പാർവതിക്കുട്ടി ഓക്കെ യെസ് ആ നമ്മുടെ യെസ് എന്തുകൊണ്ടും മടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സമയം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ മടുപ്പ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസും സോൾട്ട് മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിശ്രിതമാണെന്ന് പറയാം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ സോൾട്ട് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോൾട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോൾട്ടിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ ഒരു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സൊല്യൂഷന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിശ്രിതമാണ് നേരെ മറിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒറ്റ മോളിക്യൂൾ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ യെസ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യെസ് നമ്മൾ ഒരു പദാർത്ഥത്തിനെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കാണിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഇനി ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫലൂദ അല്ലെ ബർഗർ ഒക്കെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് ദേവി കുട്ടി നമ്മുടെ മാംഗോ ജസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ആ ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതമായിരിക്കും അപ്പൊ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സു
ആണോ <laughs> ഇരിക്കുന്നത് <laughs> ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മിസ് നിർത്തും ഇത് സത്യം 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനും കൂടി മിസ് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഇത് സത്യം 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 റെഡി ആണോ ഓക്കെ സോ കാൻ യു ഗോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഡിവൈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ചൈൽഡ് യൂസിംഗ് എ ബോട്ടിൽ ഫിൽ വിത്ത് വാട്ടർ പി വി സി പൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് എ പീസ് ഓഫ് റബ്ബർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേ ഒരു പീസ് ഓഫ് റബ്ബറും പി വി സി പൈപ്പും വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഒക്കെ എത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൻ ദ ഡിവൈസ് ബിഗിൻസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ദ ബോട്ടിൽ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഡസ് ദ ബോട്ടിൽ ഗോസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി 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 വരും അല്ലെ ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് മോഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് യെസ് എന്ത് ബോ ആ ഏത് മോഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മിസ് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ മിസ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ റെഡി ബോ ആ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും മക്കളെ ലീനിയർ അല്ലെ ലീനിയർ മോഷനിലായിരിക്കും നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു നേർ രേഖയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലീനിയർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മോഷനിലായിരിക്കും നേർ രേഖ അല്ലെ നേർ രേഖാ ചലനത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അല്ലെ റബ്ബർ പീസിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് റബ്ബർ പീസിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൻ യു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എനി അതർ മോഷൻ യൂസിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ എബൌ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മോഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വേറെ ഏത് മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ആ ലീനിയർ മോഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലെ യെസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ നമ്മൾ ഇതേ ഈ ഒരാളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതേ ഈ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഈ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും അല്ലെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാർ മോഷൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെത് ലീനിയാർ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ രേഖാ ചലനമാണ് നേരെ മറിച്ചത് ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെത് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അല്ലേ വേറെ ഏത് മോഷനാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് യെസ് വേറെ ഏത് മോഷനാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ അല്ലേ ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മോഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ഓൺ നൈഡർ സൈഡ് ബേസ് ഓൺ എ മീൻ പൊസിഷൻ ഏതാണ് മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മിസ്സിന് വിശക്കൊന്നുമില്ലേന്നോ വിശക്കുന്നില്ല എന്ന് മിസ് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഒരിച്ചിരി വിശപ്പൊക്കെ മിസ് അങ്ങ് സഹിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വിശപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് കഴിച്ചോളാം മിസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മോഷൻ അല്ലെ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ്സ് ഓൺ നൈഡർ സൈഡ് ഓഫ് ആ നൈഡർ സൈഡ് ഏതാണ് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണോ അല്ല റൊട്ടേഷൻ അല്ല മക്കളെ എന്താണ് യെസ് റൊട്ടേഷൻ അല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓസിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓസിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധോലനമാണ് അല്ല
ആ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഏതാ കറക്റ്റ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതേ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പോയി ഓക്കെ ഏതാണ് യെസ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് റെഡി അപ്പോൾ ഇതേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മക്കളെ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഡിവൈസസ് യു ഹാവ് സീൻ ഇൻ വിസ് ദ ഫോസ് എപ്ലൈഡ് ഓൺ വൺ പാർട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എനാദർ പാർട്ട് ആൻഡ് യൂസ് ഫോർ മോഷൻ വാട്ട് ആർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ സച്ച് ഡിവൈസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അല്ലേ വേറൊരു ഭാഗത്തിനെ അത് ചലിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് അല്ലേ ഏതാണ് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരിടത്ത് നൽകുന്ന ഫലം മറ്റൊരിടത്ത് എത്തിച്ച് ചലിപ്പിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് അതെന്ന് പറയാ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കിൾ അല്ലെ സൈക്കിൾ ഫ്ലോർ മിൽ സ്വീവിംഗ് മെഷീൻസ് അല്ലെ നമ്മുടെ സൈക്കിള് പൊടിമില്ല് അതേപോലെ തന്നെ തയ്യൽ മെഷീൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ചെയിൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ മില്ലാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ബെൽറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നാരോ ബെൽറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കണേ റെഡി അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് find out the correct statement related to this arrangement from the given list the second gear rotates in the opposite direction of the first gear le appo onnamtha gear inde edir desheil aanu rendamtha gear move cheynade seriyo thetto seriyo thetto de moonu aalkar ivada thannittunde le appo onnamtha de ingane rotate cheyunu rendu idu pole rotate cheyunu moonu nere edir desheil naalu de ee oru desheil le appo edokkeyaanu onnu മൂന്നും ഒരേ ദിശയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടും നാലും ഒരേ ദിശയിലാണ് അല്ലെ അതേപോലെ എന്താണ് ആ ഒന്നിന് എതിർ ദിശയിലാണ് രണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിനും മൂന്നിനും എതിർ ദിശയിലാണ് രണ്ടും നാലും ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ദ സെക്കൻഡ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ശരിയാണ് അല്ലെ യെസ് ശരിയാണ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പീഡ് ശരിയാണോ തേർഡ് ഗിയറും നമ്മുടെ തേർഡ് ഗിയറും ഫസ്റ്റ് ഗിയറും ഒരേ സ്പീഡിലാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരേ സ്പീഡിലാണോ മിസ്സിന്റെ ബേർഡേ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി എയ്ത്തിനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല റെഡി ആ നോക്കിയ സൈസ് വലുതാണ് അല്ലെ മക്കളെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഗിയർ വലിയൊരു വീൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ വീലിനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വീലിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് ചെറിയ വീല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വീല് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വീലിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദ തേർഡ് ഗിയർ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ റോട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ ബി സെയിം ശരിയാണോ അല്ല അല്ലെ ഫോർത്ത് ഗിയറിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയറുമാണ് സെയിം അപ്പൊ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർത്ത് ഗിയർ അല്ലെ നാലാമത്തെ ഗിയറിന്റെയും ഒന്നാമത്തെ ഗിയറിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഞാനും ഒക്ടോബർ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ആണ് അല്ലെ സെയിം പിച്ച് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് ഗിയർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വിൽ ബി സെയിം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഗിയർ വിൽ ഹാവ് സെയിം സ്പീഡ് സെയിം സ്പീഡ് ആണോ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ രണ്ട് പേരുടെയും വണ്ണ് രണ്ട് പേരുടെയും സൈസ് നോക്കിയേ ഇയാൾ വലുതാ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചെറുതാ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെയും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കില്ല മക്കളെ രണ്ട് പേരുടെയും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് ദ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പീഡ് അല്ലെ നാലാമത്തെ ഗിയറും അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഗിയറും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഒരേ
മിസ്സിന്റെ നെയിം ഒന്ന് പറയാം മിസ്സിന്റെ പേര് അനഗാന കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ കറക്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നേ മിസ് ഇതേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ എൻഡിങ് വരെ ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും മിസ്സിന് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതേ മിസ് വലിയ വലിയ വലിയൊരു ഡാൻസ് പറയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് മിസ്സിലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിന് അറിയാം പക്ഷേ ലേ പക്ഷേ മിസ് മിസ്സിന്റെ കൂടെ മിസ്സിന് ഫുൾ എനർജി തന്ന് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് മിസ് യെസ് മിസ് മിസ് എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്സിന് ആ ഒരു ഫുൾ എനർജി തന്നതിനാണ് ദേ മിസ് വലിയൊരു ഡാൻസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കില്ലേ യെസ് അനൂസ് ബേസിക് സയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കില്ലേ മക്കളെ ആ അപ്പൊ ഇതേ മിസ് മിസ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന കേട്ടോ അല്ലെ അയ്യോ മിസ് ഉറക്കം വരുന്നു മിസ് മടുത്തു മിസ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മടുത്തു മിസ് അയ്യോ അയ്യോ മിസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേർഡൺ ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് ഇതുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ലൈവ്സ് ഒക്കെ കണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡെയിലി പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പ് മതി എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എനിക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് ഡേ ഈ കാണുന്ന ഒരു നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഇൻ വൺ ആണ് അല്ലേ ടു ഇൻ വൺ ആണ് സെവൻത്തിലെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ഉഴപ്പി 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 ഇനിയും ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ലാണ്ടായി പോകും ഇപ്പം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിഡ് ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും ആ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ ഇനിയും ലേറ്റ് ആയാൽ അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഫീസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യെസ് നമ്മുടെ മാർച്ച് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മാർച്ച് സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫീയും എൻ്റെ മക്കൾ അടക്കേണ്ടു ഓക്കെ റെഡി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളി ആയിട്ട് തന്നെ ബേസിക് സയൻസിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങും എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറച്ചങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അങ്ങ് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ആ സോങ് അല്ലേ സോങ് പാടിത്തരണമെന്ന് മിസ്സിന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ മിസ്സ് ശരിക്കും പാട്ട് പാടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സ് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടാറുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മിസ്സിന് പാട്ട് പാടാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ആ മാർച്ച് എയ്റ്റീന് എക്സാം ആണല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇത് എക്സാം എക്സാം കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ പതിയെ പതിയെ പഠിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 കുന്നാക്കി വെക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിക്കോളൂ എക്സാമിൻ്റെ തലേന്ന് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിവിഷൻ അതിന് മാത്രമേ എക്സാമിൻ്റെ ത